Hello guys, I am Jerome Moldes from Team Laguna, suppliers of weddings and events. I'll be sharing with you about church process and ito po ay sa mga Paris Church. And ang share ko po sa inyo is mga general uh, terms or mga naka, nakagawian or kalimitang mga proseso sa mga Paris Church. Now, depende pa rin po yan sa mga church na pag a nyo po o ng inyong kasal. Then, ang gagamit ang sa share ko lang po sa inyo is mga general terms or general uh, process para at least may background na kayo in sa pagpaprocess po or sa pag-apply for your church wedding. Now, lagi po, um, lagi po na hinahanap po ito sa church, yung po ang inyong baptismal and, cert and certificate ng conf of, conf of confirmation. Yung baptismal po ay kinukuha kung saan ka po nagpabaptize. Then, depende po yan kung saan pong parish kayo nagpabaptize. Then, or simbahan. Then, dun po kukunin yung inyo pong baptismal. And, kung ito po yung certificate of confirmation, kung meron po kayo nun, na dun nyo rin po kukunin kung saan po kayo uh, nagpa-confirm. Then, After po nun, kapag meron na kuha nyo na po yun, yun po ay pwede hindi kayo ang kumuha. Pwede nyo pong ipasuyo yun kasi dahil may trabaho po kayo or what, pwede nyo pong pakuha yun sa kapatid nyo, sa nanay nyo, o sa mga taong uh, malapit po sa inyo. Then, after po nun, ang sunod po ay uh, meron na po yung tinatawag na marriage interview with the father uh, o yung, pa, yung magpa, magkakasal po sa inyo. Interview naman po kung saan kayo nakatira, uh, ano pong course na tapos nyo. Then parang it's about knowing each other lang naman po yon. After po nun, uh, may process po tayo na assessment. Kayo po ay magpipil up ng assessment patungkol sa inyong pagpapakasal. Kasi baka nabibigla ka lamang or kung ano man po. And at least na-assess nyo na po sa sarili mo na parang your personal assessment po yon pero uh, pinaprovide po rin ng simbahan upang mas ma-confirm talaga nila na ready ka na pong magpakasal and after po nun, isa din po sa which is yung diniscuss ko po nakaraan yung tinatawag po na marriage license ito po ay ini-issue ng ng munisipyo kung saan po kayo uh, nag-apply ng inyo pong marriage license ito po ay ini-issue nila After po nun, isa po siya sa requirements ng church process. Kasi yung lisensya po ang ilalagay sa marriage contract. Okay po? Then, ang sunod po doon is, uh, meron po kayong mga seminars na atinan. Uh, dito po, um, sa, depende po yan sa, sa parish pa rin. Pero may mga seminars po, palimitan tatlo. Ito po yung sacramental and parenting. First seminar po yon marriage counseling and sunod po is yung family planning mapapansin nyo po sa family planning uh, diniscuss na po siya sa sa munisipyo o sa health center o kung saan man po kayo kumuha ng family planning na inalawd po ng munisipyo then diniscuss pa rin po siya sa church kasi meron pong tinuturo sa sa family planning ng municipality at meron din po na pang church style naman po. Uh, mahal ka po yung mga seminar po yan na makakatulong po sa inyong family planning. After po nun, hindi, may binibigay po silang slip, ingatan nyo po yon yun po ay nagko-confirm na kayo po ay umaten ng uh, nung tatlong seminar po yon Ang tanong, yung po bang seminar ay pwede isang beses na lang atinan sabay-sabay. Kasi may kli lang naman po yun, baka pwede isang buong araw mag-seminar kami para hindi na rin abala sa trabaho po namin. Uh, sa marami pong experience or marami pong nagtanong din po tungkol dyan, ang isa, uh, common lang din po yung nag is ang gusto po ng mga parish ay iba't ibang date po ang inyong uh, tinatawag na seminars para at least mas maunawaan nyo po yung tinuturo po sa inyo. Then, sunod po ay yung tinatawag na marriage bonds. Ito pong marriage bonds ay ina-announce sa misa na kayo po ay ikakasal na. Tatlong linggo po itong ina-announce. 
Kasi baka po may nakakakilala sa inyo na kayo po pala ikinasal na, eh bakit po magpapakasal ulit? Eh kasal ka na po. O baka mayroon pang gustong uh, para confirm na confirm na walang tututol sa inyo pong kasal. And ito po ay marriage bonds po ay bibigay. Example po ganito siya. Ang marriage bond po ay binibigay doon sa, for example, ikaw ay taga ibang lugar tapos dito ka sa Laguna magpapakasal. Ngayon, yung church na pagpapakasal mo sa Laguna is mag issue ng marriage bond. Ngayon, ibibigay mo ito, tig-isa po kayo ng marriage bond, ibibigay nyo po ito sa lugar po ng church po sa inyong lugar mismo. Isang parish din po sa lugar nyo po mismo. Then, dun po ay tatlong linggo na i-announce yung na kayo po ay ikakasal. After three Sundays, ibabalik po sa inyo yung marriage bonds at yun po ay ibabalik nyo po doon sa pinag-apply nyo po na pagkakasalan yung church. Malinaw po? Ulitin ko po, bibigay po sa inyo yung marriage bonds, dadalhin nyo po yun doon sa church na Paris church nyo mismo Uh, unless dun talaga kayo ikakasal na at natagaroon din po talaga kayo then i-announce po dun kasi andun po yung mga kamag-anap nyo na malapit sa inyo kasi yun din po yung purpose po noon then after po nun ang tanong po ulit is kung may bayad po ba to o wala meron po kasi nag, merong parish kaya sabi ko nga po general meron kasi nagpapabay bayad meron din pong walang bayad kaya tatanungin nyo din po kung kayo po ay magbabayad o hindi po o hindi na po kailangan magbayad. Kaya dapat malinaw din po sa inyo para at least may dala po kayong pera upang tuloy-tuloy na po ang inyong proseso. Hindi po talaga nakakalito o marami requirements ng church process. Akala lang po natin yan kasi hindi po natin alam. Pero pag alam na po natin to sa totoo lang, madali lang po talaga siya. May oras lang po, may panahon na kailangan nyo panglaanan upang ito naman po ay makakatulong sa inyong uh, pagsasama. Ang sunod po is yung tinatawag na confession. Sa confession po ay meron po mga church na inaalaw nila is the day before the wedding. Kunwari, uh, Sabado kasal mo, Friday, magko-confess kayo sa Paris Church. Hindi, uh, alam ko doon, bukod ng lalaki, bukod ng babae, magkahiwalay. Then magko-confessal po kayo after nyo magkompisal kinabukasan, dire-diretso na po ang kasal. Meron din naman po na an hour or 30 minutes before the wedding uh, o an hour kalimitan is dapat nandun na kayo sa simbahan. Bakit po? Kasi pinagkoconfess po kayo bago po kayo lumakad. Bago, kaya minsan, meron po mga church na Paris church na ang ginagawa nila bago lumakad yung ikakasal is nagkoconfessal muna. Kaya makikita nyo, parang tinatakloban yung bride kasi ang tagal niya nag-makeup and everything tapos bigla na lang agad siya makikita ng mga tao. Kaya tinatakloban siya para makapunta doon sa opisina. And after niyang, after na babalik siya sa kotse, then dire-diretso na po yung ceremonies ng kasal. Okay po? Now, ulitin ko lang po, ang kailangan po sa Mary as uh, sa church requirements and process is una yung baptismal yung confirmation ng cert as confirmation certificate ang inyo pong marriage interview yung interview pa with the father or yung magkakasal marriage license ang inyo at uh, umatin po kayo ng mga seminars marriage ban and confession so, yung yung pito lang pong yon sa totoo lang akala niyo lang po medyo nakakalito medyo medyo magulo ng konti pero sa totoo lang, madali lang po talaga siya. Okay po? Kaya I hope nakatulong po ito sa mga nagpaplano ng church wedding. Uh, depende, uh, again, disclaimer lang po. Ito po ay general. Ibig sabihin, depende po pa rin sa Paris church nyo po o sa church na pagkakasalan nyo. Kung ano po yung requirements nila and proseso. Kasi merong, merong pong church na Uh, three Sundays kila off three to four Sundays ata is kailangan mo umaten ng service meron naman pong ganon o oh, ng misa para sorry sorry po sa term and tao po ay misa kailangan mo umaten ng tatlong 
uh, linggo o apat na linggo na misa para mas ma-confirm na doon kay kakasal. Meron naman then eto din po pag kayo ay tinanong kung may question po kayo, tanungin niyo na po yung mga house rules, yung mga bawal, yung mga uh, inaallowed nila kasi meron may baka mamaya yung mga damit ng entourage ay backless o kung ano man eh mahihirapan po tayo kasi baka mamaya eh ang ganun ng mga damit tapos tatakluban po yon o hindi po paglalaka rin hindi rin papapasukin di ba po kaya lahat po ng tanong itanong niyo na po isulat niyo po mas maiga o i-record niyo po para kapag po nag-meeting kayo ng inyong mga wedding planners Uh, alam po nila kung anong gagawin. And ang mga wedding planners po is magandang katulong at makakaguide po sa inyo sa inyong uh, pagpaplano ng inyong kasal. Kaya kung kailangan niyo po ng mga wedding planner, ang Team Laguna Suppliers of Weddings and Events ay nagpo-provide ng mga wedding planners na maasahan niyo po. Ito po ay mga wedding planner na hasa, nag-aral, nag-train at marunong po sila mag-handle ng mga ganitong klaseng uh, guidelines upang mas maging at is ka lang po sa inyong kasal. And I hope na itong video po ito ay kahit pa paano ay nakatulong po sa inyo sa pagpaplano po ng inyong kasal. At sa lahat po ng nagpaplano, sa lahat po ng nagnanais na ikasal po sa church wedding, uh, ito po yung general terms na pwede nyo pong gamitin and sana po ay nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat and take care and God bless you all. Bye-bye po!